ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு அட்வான்ஸ்டு கம்யூனிகேஷன் லேப் ஸோ இந்த லேபில் நம்ம இப்போ மைக்ரோவேவ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மைக்ரோவேவ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்னென்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஐசோலேட்டர் ஓகே ஸோ எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நேம் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஐசோலேட்டர் ஸோ ஐசோலேட்டருக்கு என்னென்ன தேவையான டிவைசஸ்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஐசோலேட்டர் சர்க்யூட் டயக்ராம் பாருங்கள் கிளைஸ்ட்ரான் பவர் சப்ளை கிளைஸ்ட்ரான் இருக்குது ஆசிலேட்டர் அங்கேருந்து ஐசோலேட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தென் ஃப்ரீக்வன்சி மீட்டர் வேரியபிள் ஆட்டினியேட்டர் அதுக்கப்புறம் ஐசோலேட்டர் ஐசோலேட்டர் தென் டிடெக்டர் மவுண்ட் ஸோ டிடெக்டர் மவுண்ட் இஸ் நத்திங் பட் டயோடு டிடெக்டர் ஸோ இதிலேருந்து என்ன அவுட் புட் இருக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதே தான் இங்கே பா இங்கே பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் கிளைஸ்ட்ரான் பவர் சப்ளை ஸோ பவர் சப்ளைலேருந்து எங்கே வந்துருக்கு திஸ் இஸ் மவுண்ட் கிளைஸ்ட்ரான் மவுண்ட் ஓகே கிளைஸ்ட்ரான் மவுண்ட் ஸோ இதுதான் கிளைஸ்ட்ரான் ஆசிலேட்டர் So the heart of the experiment, Klystron oscillator. This one is isolator. Okay, so isolator and frequency meter. So isolator, isolator operations I have told you. Frequency meter. So this is the value of gigahertz. Then this is the variable attenuator. So attenuator vary up to 20 dB. Then இப்போ என்ன நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இன்புட்டுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிடெக்டர் மவுண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டிடெக்டர் மவுண்ட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் டயோடு டிடெக்டர் ஓகேவா ஸோ இதில் டயோடு இருக்கும் ஸோ இங்கே எவ்வளோ மைக்ரோவேவ் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ எவ்வளோ மைக்ரோவேவ் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸோ இந்த டயோடு வந்து நமக்கு கேல்குலேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த டயோடோட அவுட்புட்டை நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ரோப் ப்ரோப் மூலமாக நான் எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ சிஆர் மூலம் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐசோலேட்டரோட ஆப்ரேஷன்ஸ் ஐசோலேட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் ஐசோலேட்டர் ஓகே ஸோ ஐசோலேட்டர் இஸ் அ டூ போட் டிவைஸ் ஸோ இங்கே ஒரு போட் அப்படி இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இங்கே ஒரு ஸோ ஓகே ஐசோலேட்டர் இஸ் அ டூ போட் டிவைஸ் ஸோ ஐசோலேட்டர் என்ன ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ போட் ஒன்லேருந்து இன்புட் கொடுத்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு போட் ஒன் எதுன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறது தான் போட் ஒன் அதாவது இந்த ஹோல் வந்துட்டு இந்த ஹோலுக்கு இந்த பக்கம் ஸ்பேஸே இருக்காதுப்பா ஓகேவா ஸோ இந்த பக்கம் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கா ஹோலுக்கு அந்த பக்கம் இங்கே நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கா ஓகே ஸோ ஹோலுக்கு இந்த பக்கம் ஸ்பேஸே இருக்காது ஹோல் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் லெஃப்ட் கார்னரில் நெருங்கி இருக்கும் ஸோ இதுதான் போட் ஸோ இதுதான் போட் டூ ஓகே ஸோ ஐசோலேட்டர் இப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது போட் ஒன் போட் ஒன்றுமே இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நெருங்கி இருக்கும் ஸோ இதை வேறு நீங்கள் எப்படியுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்காது ஸோ திஸ் இஸ் போட் ஒன் இன்புட் போட் அண்ட் திஸ் இஸ் அவுட்புட் போட் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிற ஒரே வழி அவுட்புட் போட்டும் இன்புட் போட்டும் ஸோ இந்த ஹோல் வந்து இந்த பக்கம் நெருங்கி இருக்கும் இதே இது வேறு மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கனெக்ட் பண்ணால் தப்பாக ஆன்சர் வரும் ஓகேவா ஸோ ஹோல் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நம்ம கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுறது இங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்பேஸ் இருக்கா இப்படி பண்ணிடக்கூடாது இந்த மாதிரி பண்ணிடக்கூடாது ஸோ பண்ணும்போது இப்படி பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது ஐசோலேட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் போட் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் போட் டூ போட் ஒன்னை இன்புட் போட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது அவுட்புட் போட் ஓகேவா ஸோ எப்போவுமே ஐசோலேட்டர் இஸ் அ யூனி டெரக்ஷனல் போட் ஒரு டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் பாஸ் ஆகும் மைக்ரோவேவ் தட் இஸ் இன்புட் போட்டிலேருந்து அவுட்புட் வேவுக்கு மைக்ரோவேவ் பாஸ் ஆகும் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் இப்படி மாற்றி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து பாஸ் ஆகாது ஓகேவா இட்ஸ் யூனி டெரக்ஷனல் இந்த டெரக்ஷனில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஸோ இது இன்புட் போட் இது அவுட்புட் போட் ஸோ அவுட்புட்டை போட் டூவை வந்து இன்புட்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மைக்ரோவேவ் பாஸ் ஆகாது இன்னொன்று நம்ம இதில் என்ன ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஆட்டினியேஷன் எப்படி இருக்குது அதாவது இன்சஸ் அண்ட் லாஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்புட் போட்டு அவுட்புட் போட்டு தான் நமக்கு மைக்ரோவேவ் பாஸ் ஆகும் அப்படி தானே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இன்புட் போட்டு அவுட்புட் போட்டு மைக்ரோவேவ் பாஸ் ஆகும் ஆட்டினியேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஓரளவு நீங்கள் இன்புட்டில் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை அவுட்புட்டில் கெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட்டினியேஷன் கம்மியாக இருக்கும் சப்போஸ் இதை இன்புட் போட்டால் வச்சுட்டிங்க போட் டூவை இன்புட் ஆகும் போட் ஒன்னை வந்து அவுட்புட்டாகவும்
port 2 வை outputல பார்க்கப் போரும் so என்ன voltage கடக்கிதுன்னு then port 2 வை input ஆவும் port 1 வை output ஆவும் குடுக்கப் போரும் so இதாது voltage இருக்கான் பார்க்கப் போரும் so அதுக்கு முன்னாடி இந்த setupல just klystron, isolator, frequency meter, variable attenuator and a detector mount so இதில் எவ்வளோ input இருக்குன் first நம்ம பார்க்கப் போரும் so input பார்த்துடு இந்த diode detector மூலமா input எவ்வளோ இருக்குன் பார்க்கப் போரும் so அதை பார்த்து முடிச்சிடு then இந்த detector mount நான் remove பண்ணிடு so இதில் நான் என்ன பண்ணப் போரும் isolator கணக்கப் பண்ணப் போரும் so இதை remove பண்ணிடு இதுக்கு பதில் நான் என்ன பண்ணப் போரும் okay so isolator connect பண்ணதுக் கப்பிரமா எனக்கு எவ்வளு attenuation இருக்கு so இந்த output voltage எவ்வளு இருக்குங்கிறது detector mount மூலமா நம்ம பாக்கப் போலாம் okay so இப்பு klystron power supply நம்ம on பண்டுதுக்கு முன்னாடி so இந்த knob எல்லாமே எவ்வளு இருக்குன் பாக்கப் போலாம் so இந்த knob எதில் இருக்குன் ஓப்டினா CWல இருக்கு கூடாது AMல இருக்குன் okay so AMல இருக்குன okay so ரும்ப low வா இருக்கனும் reflector voltage எப்படி இருக்கனும் clockwiseல இருக்கனும் okay so high யா இருக்கனும் amplitude this am இந்த am பாட்டும் இந்த fm பாட்டும் mid positionல இருக்கனும் okay வா so the am part fm part is mid positionல இருக்கனும் so இப்ப நம்ம on பண்ணலாம் so on பண்ண உடனே first வந்து நான் beam voltageக்கு வைக்கிறேன் so beam voltageல இருக்கு இப்ப நான் beam voltage 270ல இருந்து 300 குள்ள நான் குடுக்கிறேன் okay 270ல இருந்து 300 குள்ள next beam current slow வா increase ஆகும் 0ல இருந்து up to 15 amps வரைக்கும் so next reflector voltage so reflector voltage maximum குடுத்திருக்கிறேன் okay so இதான் klystron power supply okay இப்பு நான் supply குடுத்துட்டேன் so இப்பு இங்க எல்லாமே கணக்கப் பண்ணியாத்து இப்போ நம்லோட output என்ன பார்க்கப் போரும் so output நம நல்லா பாருங்க, தெலிவா பாருங்க, 2V இருக்கு, இரண்டு box இருக்கு, so 2V இருக்கு, so நம்ம input voltage is 2V, okay, இப்பு next நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன், இந்த detector mount, that is the diode detector remove பண்ணிடு, so இதில் isolator நான் கணக்கப் பண்ணப் போகிறேன், okay, isolator கணக்கப் பண்ணப் போகிறேன், okay, so இப்பு பாருங்க, so variable attenuator கப்பிரமா, detector mount எடுத்துடு அதுக்கு பதல isolator கணக்க பண்ணி இருக்கிறேன் okay வா isolator எப்படி கணக்க பண்ணி இருக்கிறேன் input port 1 so this is port 1 இது port 2 so இது input port இது output port okay so இப்போ இங்க இருக்கு நமக்கு கடைக்கிறு என்ன voltage input voltage கடைச்சிது 2 voltage கடைச்சிதா so அப்படி என்னாகும் இங்க இது unidirectional தனா so pass ஆகும் pass ஆகி இங்க minimum attenuation தா so input port 1 and this is on the port 2 so in the mari connect pannam bodhu namakku attenuation kammi yaarukko so yevula kadatsch irukkan pahakkala idhu output parunga so output pahathing enna 2 illa 2 evida konja kammi yaarukka so 1.9 illa 1.95 irukka ok so idhu output ta nama eduthukkala 1.95 so ippa na eppidi connect pannni irundhe this is input port 1 idhu output port port 2 ippa na apdi reverse haa kudukka pohra so inge port 2 இங்கே port 1 குடுக்கப் போகிறேன். okay வா, சப்பு, attenuation maximum ஆருக்கும் நமக்க output voltage எப்படி கடைக்கின் பார்க்கலாம். so இப்போம் நான் isolator மாத்தி குடுத்திருக்கேன். so output port இங்கே கணக்கப் பண்ணிருக்கேன். port 2 வேங்கே கணக்கப் பண்ணிருக்கேன். port 1 இங்கே கணக்கப் பண்ணிருக்கேன். இது port 2, இது port 1. So, if you tell me, isolator is a unidirectional. So, port 1 is not port 2, but it is not port 2, but it is not port 1. So, now this is the output. This is the attenuation. If you tell me, port 2 is not port 1, but it is maximum attenuation. So, now the output. So, the output is not the same. So, 0V. Okay. So, 0 or 0.2 or 0. Okay, so 0V. So, இப்பா isolator பொருத்த வரைக்கும் So, port 1ல இருந்து port 2க்கு தான் நமக்கு microwave வந்துடு இருக்கும் So, microwave அந்த direction இருக்கும் So, port 2ல இருந்து port 1க்கு எந்த ஒரு microwave பாவரும் இருக்காது இப்பா நம்ம calculation section பார்க்கலாம் So, calculation பார்ட் பாருங்க இது tabulation So, input voltage Okay, so input voltage எவ்வளா குடுத்திருக்கு எவ்வளா நம்ம கடச்சிது So, V equal to 2V இப்போ நாம் input port, output port, output voltage, insertion loss find பண்ணப் போரும் So, first input port எப்படி வச்சிருந்தோம் first normal வச்சிருந்தோம் So, input port 1லையும் output port வந்து port 2 வையும் வச்சிருந்தோம் 
அப்போ நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிது அப்படின்னா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் நைன் என்ன ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் கிடச்சிது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு இன்சர்ஷன் லாஸ் கிடைக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்புட் போட்டு என்ன என்ன வச்சுருந்தோம் போர்ட் நம்பர் டூ வச்சுருந்தோம் அவுட் புட் பண்ணுறது போர்ட் நம்பர் ஒன் வச்சுருந்தோம் ஸோ அதில் நமக்கு அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஜீரோ கிடச்சிது ஸோ இன்சர்ஷன் லாஸ்க்குள்ள ஃபார்ம்லா என்ன மைனஸ் டுவெண்ட்டி லாக் வி டூ பை வி ஒன் ஓகே ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி லாக் வி டூ என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டிவைடட் பை வி ஒன் எவ்வளோ நமக்கு டூ வோல்ட் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ போட்டோன்னா ஆன்சர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு மைனஸில் கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா அப்போ இன்சர்ஷன் லாஸ் என்ன பார்க்குறோம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா ஸோ அதாவது போர்ட் ஒன்லேருந்து டூ வரும்போது மினிமம் ஆட்டோனேஷன் தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்கிது போர்ட் டூலேருந்து ஒன் வரும்போது மேக்ஸிமம் ஆட்டோனேஷன் இருக்கும் நமக்கு அவுட் புட் வோல்டேஜ் எதுவும் கிடைக்காது ஸோ இதான் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஐசோலேட்டர் தேங்க்யூ